welcome everyone to this special event and innovation lecture on shape of the new digital era. So just to give you some briefing about the program, what we're going to do today, we're going to start the function by the welcome address by our UTCC president, then move on to the next exciting part of the special lecture by our honorable guest, and then Q&A section. Then we're going to have the presentation of the gift and end our lovely evening with group photo as well as for the cocktail reception. Without further ado, I would like to invite Associate Professor Dr. Sawani Tairung Road, President of University of the Thai Chamber of Commerce, to deliver a welcome remark. Please welcome. Thank you. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it's a huge privilege for me to welcome you to University of the Thai Chamber of Commerce and to our prestigious event, the Innovation Lecture on Shape of the New Digital Era by the Honorable Esko Aho, former Prime Minister of Finland and Executive Chairman of the Board, its Office of Finnish Industries. As we are all aware, technology has become a force that is driving innovation and new opportunities by bringing every object, person, industry, and activity into the digital age. This grand network of connections and its transformational power introduced a worldwide phenomenon of digital era. Finland is a remarkable example of a country that has appropriately, appropriately chosen a technology development strategy that has transformed its economy and society and then became an undisputed innovation leader. According to the World Economic Forum, Finland ranked first on innovation for the global competitive index 2014 to 2015 and achieved the first rank as the most competitive economy in Europe in the 2014 edition of the Europe 2020 Competi Competitiveness Report. Our special speaker, the Honorable Esko Aho, pursued a distinguished career in Finnish politics he was, the, he was a member of the Finnish parliament for 20 years, from 1983 to 2003, and was elected prime minister in 1991 at the age of only 36, making him the youngest prime minister in Finland's history. Under his leadership, Finland joined the European Union. In 2000, he spent one year as a resident fellow at the Institute of Politics at Harvard University before serving as president of the Finnish Innovation Fund, CITRA, from 2004 to 2008. From 2009 to 2012, he worked as the executive vice president for corporate relations and responsibility at Nokia Corporation. Throughout his career, the Honorable Esko Aho has also been active in the world of academia, including holding a position of visiting lecturer at Beijing University and honorary doctorate degrees from the University of Vasa, Finland, and the University of Alberta, Canada. He has unique and relevant experience in effectively formulating and adopting innovation development strategies for Finland, the country that, has, that he began governing in 1991 at the height of, the, of a global economic crisis. I would like to sincerely thank our special speaker for ex accepting our invitation to speak before us today. And now, ladies and gentlemen, please join me in giving a warm welcome to the Honorable Esko Aho. So this thing is the President of the University, uh, ladies and gentlemen, it's a really great pleasure to be here with you today and uh, to visit this beautiful, beautiful country, uh, Thailand. Uh, actually, this is my first real visit to, to Thailand. I have been a couple of times at the airport, but, but not visited 
country around it, and now I have uh, plenty of time to see this, this country, which is a very popular destination for, for Finns today. Uh, and as you know, probably that there is also a very nice direct flight connection from Helsinki. It takes only eight and a half hours to reach uh, Thailand from, from Helsinki. Uh, weather is a bit different uh, there. Uh, I think uh, we have now minus degrees uh, Celsius everywhere in the country, including our capital Helsinki. So it's a quite a quite a different different country. But uh, there are a lot of uh, similarities as well uh, in certain areas, and I will I will be happy to speak about those topics today. Digital age. But before that, I'd like to say a few words about. ICC, I have been board member of, uh, of, uh, of the International Chamber of Commerce for uh, almost three years now. And I think it is uh, extremely important international institution, much more important than uh, generally understood even by the business community itself. Cap. เอ่อท่านอโหนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยก่อนที่จะพูดเรื่องดิจิทัลเอชเนี่ยเขาอยากจะขอพูดเรื่อง ICC คือ International Chamber of Commerce นะครับหอการค้าระหว่างประเทศซึ่งท่านเป็นสมาชิกเป็นเป็นสมาชิกบอร์ดอยู่3ปีแล้วนะครับท่านบอกว่า ICC เนี่ยเป็นองค์กรที่มีความสําคัญในระดับระหว่างประเทศเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าคนมักจะไม่ค่อยทราบหรือหรือเอ่อ,เ,อ,อเห็นเห็นน้อยกว่าที่เป็นจริงครับ And now I'm coming to the first similarity between Finland and Nordic countries generally, and Thailand. We are extremely dependent on foreign trade and foreign relations. And uh, that's why it's so important we have a common playing field. We have common rules. We have a similar execution of those rules everywhere. And we have also uh, common values, how A trade will be will be developed on the on the on the longer term, and finally, if uh, disputes are coming, we have also common tools to solve them. Uh, we have arbitration tools developed by the uh, by the International Chamber of Commerce. Uh, I think that this is extremely important. Uh, we don't give them that much value because we think that they are given, but they are not. As we know, there are a lot of protectionist pressures today. And there are a lot of obstacles to 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 have a, a common uh, playing field, and that's why it is so important that ICC is active. ICC is playing uh, an important role on the global arena, and it's becoming more and more dominant player as well, uh, representing the voice of uh, business. Cap, Tan ก็พูดให้ฟังนะครับว่าฟินแลนด์กับประเทศไทยมีอะไรหลายอย่างเหมือนเหมือนกันนะครับก็ทั้งทั้งสองประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาตลาดภายนอกนะครับต้องพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากของทั้งสองประเทศที่เราจําเป็นจะต้องมีกฎกติการะดับสากลที่ที่เท่าเทียมกันนะครับแล้วก็บังคับใช้ทุกคนเหมือนกันก็เป็นเรื่องที่เราเชื่อร่วมกันนะครับว่าในระยะยาวเราจะพัฒนาการค้าได้นะครับในส่วนของ ICC เนี่ยก็เป็นองค์กรที่มีเครื่องมือช่วยในการไก่เกลี่ยแอปพลิเคชันนะครับก็เออมันจะในสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เรายังไม่เห็นคุณค่าเท่าที่ควรนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้ว ICC เนี่ยก็มีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมากขึ้นเรื่อยๆครับ Now I'm going to move to my my topic how to create digital future how to create digital economies digital business But also digital societies by using the most modern technologies in uh, an efficient, as efficient way. That is the most fundamental question in today's world. And I believe that companies and countries that are able to find the right kind of solutions, best possible solutions to take benefit from those new technological tools available, they will be. Successful in the in the in the future, they will they will make uh, good uh, good fortune in the in the global economy. ครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับก็ท่านบอกว่าจะพูดเรื่องวิธีในการสร้าง
ยุคยุคดิจิตอลนะครับก็คืออนาคตแบบดิจิตอลเศรษฐกิจแบบดิจิตอลสังคมแบบดิจิตอลนะครับแล้วประเทศต่างๆหรือว่าบริษัทต่างๆเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรนะครับมันเป็นเรื่องออสําคัญที่วันนี้ท่านจะมาพูดว่าเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อประสบความสําเร็จในยุคดิจิตอลครับ I know that many of you are business people. You have a business experience, and uh, if I ask you why companies are succeeding or company why companies are failing, what is your explanation? Or think about that. Why why do you think that that what what is the fundamental thing which is going to make a difference in business, making or selecting winners and losers? Is it good luck or bad luck? Is it good leadership or bad leadership? Is it good reputation or brand or bad brand, suffering brand, or is it uh, is it capacity to to reach uh, customers uh, uh, in an efficient way, efficient marketing or less efficient marketing? What what is coming to your mind when you think about success stories of businesses? What what is doing? What is doing the difference? ครับท่านเห็นว่าหลายคนในห้องนี้นะครับคงมาจากแวดวงธุรกิจเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจค่อนข้างดีนะครับท่านก็อยากจะลองถามเรากลับนะครับว่าสําหรับธุรกิจแล้วอะไรเป็นปัจจัยทําให้ประสบความสําเร็จหรือทําให้ล้มเหลวครับเราจะอธิบายเรื่องนี้ได้ยังไงอยากให้ทุกท่านลองคิดดูนะครับแล้วเราอาจจะคิดว่ามันขึ้นอยู่กับผู้นำลีดเดอร์ชิพหรือเปล่านะครับหรือว่าขึ้นอยู่กับตัวแบรนด์หรือว่าอาจจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าการเข้าถึงตลาดต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่าหรือว่ามันขึ้นอยู่กับโชคล้วนๆนะครับอะไรเป็นสิ่งที่แยกผู้ชนะออกจากผู้แพ้ครับ When I'm uh, looking at our own experience in Nordic area and in Finland especially uh, quite typical explanation especially in today's media is that good leaders are doing good business and bad leaders are destroying business sounds uh, very simple But it is not true. I don't believe that that leadership plays that critical role. Leadership is important, but leadership doesn't doesn't make everything. It's uh, it's something else that is decisive. Uh, for me, based on my experience, both in business and and, and government, is that it's everything is about concept and context. I will explain what I mean. Cap. จากประสบการณ์ของท่านนะครับในประเทศนอร์ดิกต่างๆโดยเฉพาะประเทศฟินแลนด์นะครับท่านบอกว่าผู้นําที่ดีเนี่ยอาจจะทําให้ธุรกิจมันจเจริญรุ่งเรืองได้ครับที่ผู้นําไม่ดีทำให้ธุรกิจล้มเหลวได้อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่จะชี้ขาดนะครับท่านบอกว่าทั้งในเรื่องของธุรกิจแล้วก็ภาครัฐเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่สําคัญคือเรื่องของคอนเซปต์แล้วก็เรื่องของคอนเท็กซ์นะครับซึ่งท่านจะอธิบายต่อไปครับ And I will use as an example uh, company Nokia. I know that company quite well because I have been working for several years uh, in the in the actually the board of the company, and I know the company since uh, childhood because it has been very important player in the Finnish business community actually since 1865 when Nokia was founded. ครับท่านจะยกตัวอย่างโดยใช้บริษัท Nokia นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ท่านเองก็อยู่ในบอร์ดมาหลายปีนะครับซึ่งท่านบอกว่าโนเกียเนี่ยอยู่มานานแล้วตั้งแต่ปี did you say I'm sorry um, 1865ปี1865นะครับ Nokia has had ups and downs uh, uh, since uh, the beginning sometimes it has been close to be bankrupted sometimes it has been doing extremely well and uh, I remember very well the beginning of 1990s When uh, Nokia was very close to be bankrupted, it was uh, it was a multifunctional company. That time, it had uh, television manufacturing. It was biggest television manufacturer in Europe. It had uh, cable production. It had tire production. Uh, actually, it had rubber boots production as well. And then Nokia had uh, mobile phone. And a telecommunication entity as as well. It was multifunctional company, but not doing profit. Very close to be bankrupted. And finally, the company owners tried to sell it to Ericsson because they didn't believe that 
company will survive. ครับโนเกียนะครับเอ่ออยู่มานานแล้วก็มีบางช่วงที่ก็เป็นช่วงขาขึ้นมาช่วงที่เป็นช่วงขาลงนะครับเคยมีช่วงที่โนเกียเกือบถึงกับล้มละลายนะครับก็เช่นช่วงของต้นปี90ซึ่งเป็นช่วงที่โนเกียในขนาดนั้นเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำหลายอย่างมากแตกต่างกันนะครับเช่นผลิตโทรทัศน์ผลิตยางรถยนต์นะครับผลิตรองเท้าบูทแล้วก็ทำในส่วนโทรศัพท์มือถือแล้วก็โทรคมนาคมด้วยแต่ว่าถึงแม้จะทำหลายอย่างเนี่ยแต่แทบไม่ทำกำไรนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่เกือบจะล้มละลายเลยจนเจ้าของโนเกียเนี่ยถึงกับคิดจะขายบริษัทให้กับอิลิกซันครับ and uh, the reason for uh, risk of bankruptcy was not bad leadership bad luck or difficulties in processes but the main reason was that that concept that multifunctional company concept didn't work anymore and it was not in balance with the rapidly changing business environment and business context in 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 Europe ครับท่านบอกว่าสาเหตุที่โนเกียตอนนั้นแทบจะล้มละลายนะครับมันไม่ใช่เป็นเพราะว่ามีผู้นำที่ที่ดีหรือไม่ดีหรือว่าขึ้นอยู่กับโชคแต่มันขึ้นอยู่กับคอนเซปต์แล้วก็คอนเท็กซ์ตอนนั้นนะครับคือโนเกียตอนนั้นเนี่ยคอนเซปต์ก็เป็นบริษัทที่ทำหลายๆอย่างเป็นมัลติฟังชั่นอลนะครับแต่ว่าในส่วนของคอนเท็กซ์คือบริบทเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปแล้วยุโรปในขณะนั้นเ,เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ What Nokia decided to do in the midst of crisis they decided to change the concept in a dramatic way in order to survive because other all their other doors were closed the only option was To do something extremely radical in its own concept, and what they decided to do, they decided to sell 80% of the assets, existing assets of the company, and to invest everything in remaining 20%. I mean, mobile phone manufacturing and uh, telecommunication network business. That was the only business they decided to keep. Cap. ในช่วงนั้นนะครับเป็นวิกฤตของโนเกียนะครับทำให้โนเกียต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างซึ่งตัวเลือกอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้นโนเกียก็เลยตัดสินใจคอนเซปต์ของตัวเองนะครับจากที่เป็นมัลติฟังชั่นอลก็กลายเป็นว่าเขาตัดสินใจขายธุรกิจออกถึง 80% ธุรกิจอื่นๆทั้งหมดเลยเก็บเอาไว้เพียงแค่ธุรกิจมือถือและโทรคมนาคมแล้วก็เขาก็ลงทุนในส่วนของ 20% ที่เขาเก็บเอาไว้ครับ Why they expected that This was a re reasonable move. For the first, they believed that uh, mobile business is going to grow nicely the next 10 years. Uh, in uh, 1990, we had uh, roughly 10 million mobile connections in the world. And Nokia's leadership estimated in 1992 that the figure will be 50 million, five times more by year 2000ครับทำไมโนเกียถึงคิดว่าทําแบบนี้แล้วจะสกปรกจะเวิร์กนะครับเขาเป็นเพราะว่าโนเกียเนี่ยคิดว่าธุรกิจโทรศัพท์มือถือเนี่ยจะเจริญเติบโตเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเขาประเมินไว้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยตอนที่เขาเริ่มทํามีผู้ใช้มือถืออยู่10ล้านคนเท่านั้นทั่วโลกนะครับแต่เขาคิดว่าภายในเวลาแค่10ปีเนี่ยถึงปี2000จํานวนนี้น่าจะเพิ่มเป็น50ล้านคนครับ Secondly, Nokia had uh, good capacities, sufficient capacities for that kind of transformation because of the fact that uh, Finland was able to provide good skills and talents thanks to education system for mobile, tech, uh, mobile sector and communication sector to, to, to grow. And secondly, uh, R&D funding was available. Finland was expanding in a substantial way R&D spending and Nokia was able to take benefit from those resources available and uh, and that gave Nokia a lot of assets to be used in its transformation แล้วอย่างที่2นะครับที่โนเกียคิดว่าทําให้เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นเพราะว่าโนเกียเขามี capacity คือมีสมรรถภาพทางด้านนี้นะครับอย่างเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับในฟินแลนด์เนี่ยเป็นเป็นมีมีทรัพยากรคนที่ดีเพราะว่ามีระบบการศึกษาที่ดีนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยโนเกียคิดว่าสามารถเอามาใช้ได้บวกกับว่าเขามีทรัพยากรทางด้านไอดีคือการวิจัยพัฒนาดีแล้วก็นำมาใช้ได้เหมือนกันครับ And the third reason for uh, 
changing the concept in, in this dramatic way was that, that uh, Europe was the best place in the world to develop new mobile technologies thanks to European standard called GSM. It was adopted in Copenhagen 1987. And that was like a, like a guidance for all companies in Europe. This is, the, this, is the, this is the way how technology should be developed. And if you do this, you have access to the market as well, opening European single market and later on to the global uh, mobile market as well. Market was there. That was the conclusion made at Nokia. ครับสาเหตุอย่างที่ครับ GSM ในปี 1987 นะครับที่เค้าเป็นเฮเกนก็กลายเป็นว่า And uh, that was a risky bet it was uh, a risky high risk concept and there were a lot of analysts who said, it's too optimistic, it's not going to fly. But when you look at the figures, figures were surprisingly good for Nokia. The number of uh, mobile connections in the world in uh, 2000, year 2000, was not 50 million. But what was the real figure? Have you any idea how many mobile connections we had in the world? เยอะทุกท่านครับเค้าบอกว่าสิ่งที่โนเกียสันเซนตอนนั้นเนี่ยเป็นการสนใจที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับก็มีนักวิเคราะห์เอ่
when looking at the concept, it's not enough to look at the existing concept, but you have to look at the future of the concept, context to predict what are going to be the next steps. And then you can, you can, late, you can make great success in, in business. ครับก็เรื่องนี้ก็สรุปได้ว่านะครับในกรณีที่คอนเซปต์กับคอนเท็กซ์เนี่ยมันไม่เข้ากันมันไม่สมดุลกันนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนใหญ่ได้อย่างหนึ่งแต่ว่าเราไปเปลี่ยนตัวคอนเท็กซ์คือเปลี่ยนตัวบริบทภายนอกเนี่ยไม่ทำไม่ได้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนตัวคอนเซปต์ของเราเองนะครับก็ถ้าเราทําตรงนี้ได้ก็จะสุดความสำเร็จนะครับแล้วการเปลี่ยนคอนเซปต์ของตัวเองเนี่ยบางทีก็ต้องมองมากกว่าคอนเซปต์ที่มีอยู่ในปัจจุบันค่ะจะต้องมองไปถึงอนาคตต้องพยากรณ์คาดเดาว่าในอนาคตคอนเซปต์อันไหนที่จะเวิร์กและถ้าทำได้ก็จะประสบความสำเร็จมากครับ I can I can take also many other examples of uh, Nokia is not the only one uh, you know what happened with IBM you know what happened uh, with uh, Eastman Kodak there are a lot of companies who have uh, faced roughly the same kind of uh, challenges like Nokia some of them have uh, been able to come back Some companies like Eastman Kodak totally disappeared. ครับ Nokia นะครับไม่ใช่ตัวอย่างเดียวนะครับสถานการณ์แบบนี้ก็มีหลายหลายบริษัทหลายธุรกิจที่เคยเจอมานะครับเช่น IBM แล้วก็ Eastman Kodak นะครับก็ในบางบางเจ้าเนี่ยก็สามารถประสบความสำเร็จแล้วกลับมาได้แต่แต่บางบางอันอย่างเช่น Kodak เนี่ยก็หายสับสูญไปเลยครับ But uh, let's move to governments and countries. Is it so that countries are doing well because they have good leaders? So good leaders are doing good performance, bad leaders are destroying opportunities. Or is it probably, again, a question of concept and context? So if your concept is in line with the requirements of the, of the global development or global technological development and economic development, you can do fine. But if you are not able to do that, there is a risk that you will lose. Actually, my experience goes in a way that exactly the same rules can be applied with governments and countries and nations as well. The same rules uh, applied with Nokia. The same rules concern also every single country in the world. Concept and context. Cap. แล้วในส่วนของภาครัฐรัฐบาลและประเทศต่างๆนะครับอันนี้จะเหมือนกันหรือเปล่าถ้าประเทศมีผู้นําที่ไม่ดีจะทําให้เราล้มเหลวหรือเปล่านะครับแต่เขาก็บอกว่าในส่วนของแม้แต่ส่วนของประเทศเนี่ยในเรื่องของคอนเซปต์และคอนเท็กซ์เนี่ยก็เป็นเหมือนกันเป็นกฎกติกาเดียวกันที่ใช้ได้เลยนะครับถ้าเ,เราไม่สามารถทําให้เข้ากับคอนเท็กซ์ของโลกได้เช่นในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาทางเทคโนโลยีในระดับโลกนะครับเราก็จะมีปัญหานะครับแต่ถ้าเราสามารถทําได้อย่างเช่นที่โนเกียทำเนี่ยเราก็จะประสบความสําเร็จครับ If you want to understand that, look at what happened since late 1970s with the Soviet Union and China. Late 70s, very few of us expected that uh, China will be developed much, much faster than the Soviet Union. Actually, the Soviet Union as a country collapsed within, within uh, 15, less than 15 years. But China started to grow in an extraordinary way and China became uh, a challenger for the United States not the Soviet Union anymore ครับยกตัวอย่างเพื่อให้อธิบายได้เข้าใจได้ได้ดีขึ้นนะครับก็ท่านก็ยกตัวอย่างว่าในช่วงของของปลายยุค70นะครับให้ดูสหภาพโซเวียตแล้วก็ประเทศจีนเทียบกันนะครับตอนนั้นเนี่ยคงไม่มีใครเดาได้ว่าจีนจะสามารถพัฒนาได้เร็วกว่าโซเวียตมากแต่ว่าสิ่งที่เกิดก็คือจีนเนี่ยได้ได้ก้าวนำโซเวียตไปเยอะในขณะที่โซเวียตนี่ถึงกับล้มสลายไปแต่ว่าจีนก็พัฒนามาจนเข้าขั้นเป็นคู่แข่งของสหรัฐอเมริกาครับ Do you think that the main reason for for that is that difference is that uh, Deng Xiaoping was a good leader and Mikhail Gorbachev was a bad leader one leader making mistakes another one making reasonable choices I, I don't accept that kind of explanation. For sure, leaders played a role. But much more critical was what kind of concept the Soviet Union chose to, to be developed and what kind of concept China took in uh, 1978 when it decided to start to reform its economy. It's about concepts, not that much about leaders 
and uh, leadership. อะไรนะครับเป็นปัจจัยชี้ขาดที่ทําให้สองประเทศเนี่ยแตกต่างกันขนาดนี้นะครับท่านอย่างผู้นำเนี่ยตั้งเสือผิงหรือคอปชอฟเนี่ยมีบทบาทขนาดไหนนะครับท่านก็บอกว่าท่านก็ยอมรับว่ามีบทบาทแต่ถ้าไม่คิดว่าจะสําคัญขนาดที่จะชี้ขาดอนาคตได้นะครับสิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญก็คือการเลือกคอนเซปต์นะครับซึ่งในยุค1980เนี่ยแต่ละประเทศเลือกคอนเซปต์อะไรกันครับ Actually uh, Deng Xiaoping put into the nutshell his concept when he said that that uh, it doesn't matter what is color of the cat as long as long as it as it catches mice. That is a conceptual approach. He changed the whole concept of the Chinese economy, and uh, and that concept started to work, and it has it has been able to to be a great success story since uh, late 70s. If that is going to be a great success story today and in the future, that is a good question, because circumstances, context has changed again in a way that the That Chinese model adopted late 70s is not anymore valid, and Chinese government knows that. Are they ready and able to change the concept? That is a question, critical question of today. ครับอย่างในกรณีของเติ้งเสี่ยวผิงนะครับก็มีคำกล่าวที่ที่เติ้งเสี่ยวผิงเคยพูดไว้คือแมวจะเป็นสีอะไรก็ได้ไม่สำคัญตราบใดที่ยังจับหนูได้นะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องของคอนเซปต์นะครับก็และการเปลี่ยนคอนเซปต์ของรัฐบาลจีนเนี่ยก็ประสบความสําเร็จเวิร์กนะครับถึงปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นสักเซสตอรี่เป็นเป็นเรื่องราวแห่งความเรื่องราวแห่งความสําเร็จนะครับที่เล่ากันก็ท่านบอกว่าคอนเท็กซ์เชนจ์เจสเกมก็คือตัวบริบทภายนอกเนี่ยทำให้รูปแบบเกมเปลี่ยนไปนะครับซึ่งรัฐบาลจีนเนี่ยก็รู้ในเรื่องนี้ดีนะครับก็จึงเปลี่ยนคอนเซปต์ของตัวเองครับ May I ask you once again a question? How many of you are 37 or older? ท่านถามว่าใครอายุ37หรือสูงกว่า37ครับ Who? How many of you are exactly 36 now? หรือ36 Anyone who is 36? 36ครับ There are a couple of people. I was 36 when I became prime minister. That's why I was asking. ท่านบอกว่าตอนนี้36ท่านก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศฟินแลนด์แล้วนะครับ But I didn't understand what was waiting for me I I didn't understand how critical situation we had in our country uh, until I started negotiations on on my government platform and we recognized that 1991 the year we started is going to be disastrous economically Our growth rate was minus 7% 1991. We were going down like a rock. ครับตอนที่ท่านได้เป็นนายกนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนที่เริ่มเป็นเพิ่งตอนที่เป็นเนี่ยท่านยังไม่เข้าใจสถานการณ์ดีนะครับว่าตอนนั้นมันมันมันเอ่อมันแย่ขนาดไหนมันคริติคอลขนาดไหนนะครับแต่ว่าพอได้เริ่มมาเป็นแล้วได้เริ่มการนิโกเชชันได้ได้การเจรจาในระดับรัฐบาลแล้วครับท่านถึงเริ่มเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยมันกําลังเป็นเข้าสู่หายนะทางเศรษฐกิจนะครับในปี1991ตอนนั้นเนี่ยฟินแลนด์มีอัตราการเกิดติดลบ 7% ครับเอ่อ actually I'm sorry did um did you say a birth rate Growth rate. Sorry. Growth rate. 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 Growth ครับซึ่งอัตราติดลบ 7% เป็นอัตราที่แย่ที่สุดเนี่ยตั้งแต่ได้รับเธอทำได้รับอินดิพีเอนเดนซ์ครับตั้งแต่ปี1970ครับ and uh, actually I I didn't know what we were doing but afterwards I can conclude that we we made a rather radical conceptual change we decided to change uh, the fundamentals of the economic performance of the country within very short period of time in order to survive over the crisis ครับในระยะสั้นๆนะครับก็ประเทศฟินแลนด์ได้เปลี่ยนคอนเซปต์ของตัวเองเป็นอย่างมากนะครับก็เปลี่ยนในระดับพื้นฐานครับ I will not go into the details but uh, but uh, 
the fundamental thing was that uh, that we had more or less industrial society, industrial model uh, uh, until the end of 1980s. And it was very much based on trade with the Soviet Union that was collapsing. And thirdly, we had huge bubble in our economy because we liberalized our financial market late 1980s. And first reaction uh, after that uh, liberalization was that uh, debt levels exploded. And uh, that was, uh, on the short term, a good thing for the economy because uh, construction sector, for example, went up and there were a lot of uh, tax revenues. Governmental budget looked uh, rather good, but the fact was that it was based on, on a bubble which burst uh, uh, 19, it started to burst already in 1990, and 1991 was the most critical year for Finland. ท่านคงไม่ลงรายละเอียดในส่วนนี้แต่ว่าก็เล่าให้ฟังว่าในในส่วนของประเทศฟินแลนด์นะครับในตอนนั้นเนี่ยเขาเดินลอยตามเป็นแบบอุตสาหกรรมนะครับเป็นอินดัสเทรียลโมเดลนะครับซึ่งก็มีพื้นฐานอยู่บนการค้ากับโซเวียตนะครับแล้วตอนนั้นก็มีเศรษฐกิจฟองสบู่ด้วยซึ่งฟินแลนด์ตอนนั้นก็ได้เริ่มเปิดส่วนของสถาบันการในส่วนการเงินนะครับก็แล้วก็ทําให้นี่เนี่ยระดับนี้ได้พุ่งสูงขึ้นมหาศาลนะครับแต่ในเดียวกันก็เขาก็ช่วยในเรื่องของวงการการก่อสร้างก็เพิ่มมากขึ้นรายได้ของรัฐบาลจากภาษีก็เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าในในสุดแล้วฟองสบู่ก็แตกเริ่มแตกในช่วงปี1990นแล้วพอถึงปี1991ก็เป็นช่วงคริติคอลเป็นช่วงที่สําคัญของประเทศฟินแลนด์ครับ What we did was uh, uh, regaining competitiveness of our economy uh, by using devaluation of the currency so that we were able to, 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 to get price competitiveness by devaluation. First, we tried to get an agreement to get salaries and wages down and, and uh, costs down. Uh, that failed, but then devaluation was the, the way how we could uh, do that. สิ่งที่เขาทำเพื่อจะให้สามารถแข่งขันต่อได้นะครับคือเขาใช้วิธีการ devaluation นะครับก็เป็นการลดลดลดราคาต่างๆเช่นแบบลดค่านะครับลดค่ารวมถึงลดค่าค่าแรงนะครับแล้วก็เพื่อให้สามารถแข่งขันต่อได้ครับ But devaluation is not a conceptual change. Devaluation is only correcting your previous mistakes. You can return back to the more reasonable level of costs, that's fine, but your structural problems cannot be solved by devaluating your currency. That is something which is very important even in today's world, when countries are competing by looking at their currency uh, 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 exchange rate. Uh, it's, it's important as such, but it's not, it's not that relevant on the longer term. You have to be able to create qualitative competitiveness. You have to be able to change your structures in a way that you have good, high quality products and services to be sold in the, into the global market. But the cost of money is not just about the concept. It's just about the problem in the world. But it's not just about the problem in the world. But it's not just about the problem in the world. And this is not going to be able to make money มีผลในระยะยาวได้สิ่งสําคัญกว่าก็คือการการแก้ไขเรื่องของคอนเซปต์การแก้เรื่องของคุณภาพเรื่องของคุณภาพนะครับเรื่องของโครงสร้างเรื่องสตรัคเจอร์นะครับแล้วก็การทําให้สินค้าและบริการมีคุณภาพมากขึ้นครับ I can make a long list of efforts done but I will take uh, only three most important decisions we made to improve our qualitative competitiveness uh, how to change the structures in our Economy. ครับถ้าจะให้พูดว่าทําอะไรไปบ้างในตอนนั้นนะครับก็คงเป็นลิสต์ที่ยาวมากนะซึ่งท่านจะไม่พูดทั้งหมดแต่ว่าจะยกตัวอย่างให้ให้สามเรื่องนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทําให้เขาสามารถแข่งขันในเชิงคุณภาพได้ครับ for, for the first we decided to join the European Union we decided to join the home market and to be active player in the home market which was critical for for our future we 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 took a challenge 
but we understood that if we can meet that challenge, that means uh, good competitiveness uh, on, on the longer term. Secondly, we reformed our tax system in a way that it keep, became fair for all. It did not give that much tax uh, uh, incentives for companies or uh, individuals, but it became much more fair than the previous one. Neutral uh, tax system. Uh, and for example, company tax rate, which was artificially high, 43%, that was reduced to the level of 25 by expanding tax base, which means that the taxes paid were roughly the same, but taxes were paid on a much reasonable way, and that created a lot of uh, incentives for companies to improve their performance. And finally, we decided to increase substantially in the middle of all cuts. We had to cut almost everything in the public spending, but we decided to increase funding for, for basic, most important uh, research, development, and innovation uh, institution by 82% within four years. It almost, we almost doubled investment for the, for the R&D and innovation uh, during the crisis. อย่างแรกนะครับท่านเจ้าอย่างมาสิ่งที่ทำคือการเข้า EU เข้าสภาพยุโรปเพื่อที่จะเข้าตลาดของ EU นะครับอันนี้เป็นเป็นการมองอนาคตแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้มีผลต่ออนาคตอย่างมากนะครับแล้วอย่างที่2ที่ที่ทำก็คือการปฏิรูประบบการเก็บภาษีนะครับก็เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกคนนะครับเขาบอกว่าระบบเดิมของฟินแลนด์เนี่ยภาษีไม่ได้ไม่ได้ช่วยโน้มน้าวให้ให้ธุรกิจหรือบุคคลมีการพัฒนาอะไรเท่าไหร่นะครับอย่างของธุรกิจเนี่ยจะโดนเก็บภาษีสูงถึง 43% ในสมัยนั้นเนี่ยซึ่งท่านก็ลดมาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการเพิ่มการลงทุนในเรื่องของ R&D นะครับขึ้นเป็น 82% ภายใน4ปีซึ่งเป็นการขึ้นโดยเท่าตัวครับ uh, I will tell you good example of uh... Of the benefits you can achieve when you do conceptual change, we made, as I told, this conceptual change with the corporate tax taxation, corporate and capital uh, gain taxation, and the tax rate was put down. And we were heavily criticized that we are reducing taxation and tax revenues and destroying the welfare system in in Finland. 1993, when the reform was uh, uh, decided uh, revenues of that taxation as a whole were roughly roughly uh, 2 billion euros on the level of 2 billion euros year 2000 7 years later the level of revenues annual revenues was 7 billion 3.5 times higher even when when, when tax rate was substantially lower. Dynamic impact of tax, tax reform was huge because of it was conceptual change. It was not incremental change, but it was conceptual change of the tax system. ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของประโยชน์ที่เกิดจากการเปลี่ยนคอนเซ็ปต์นะครับของของตัวเองนะครับอย่างภาษีที่เก็บจากธ
everyone has always had at least one Nokia phone. Yeah. Yes. That's true. How many of you do have still Nokia phone? ตอนนี้ใครมีโทรศัพท์โนเกียอยู่บ้างครับนะตอนนี้ Few, few left. Few. You have. It. Okay, good. I will tell you a story why you don't have that anymore. It's uh, again, if you ask the Finns, Finns are saying, "Oh, bad leadership." Uh, they were shouting. They were not listening to 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 people. They were not having uh, cap capacity to do right kind of calls. It's not true. I was there in the leadership team, not responsible for technologies, but I saw what happened with the company. And again, it was conceptual problem. It was not leadership problem. It was not process problem. It was not bad luck, but it was problem with the concept. Why? As I told, 1990s, Europe was the best place to develop mobile devices in the world. Absolutely the best place. When I went to the United States to Harvard, like the president of the university told, uh, I had first uh, smartphone produced in the world in my pocket. It was called Nokia's communicator. I couldn't use that in the United States because the US system was not sufficient for that. Yeah, that's right. It was too, too complicated for the US. <laughs> เขาจะเล่าให้ฟังนะครับว่าทําไมออตอนนี้ถึงไม่มีใครมีโทรศัพท์โนเกียแล้วนะครับว่าปัญหามันเกิดจากอะไรเกิดจากผู้นําที่ไม่ดีหรือเปล่าเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่จริงเนี่ยเพราะว่าเขาเองเขาก็อยู่ในทีมบริหารตอนนั้นก็ได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของเรื่องผู้นําแต่เป็นปัญหาของคอนเซปต์ครับแล้วเขาบอกว่าในช่วงปี1990เนี่ยยุโรปเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดที่จะพัฒนาโทรศัพท์มือถือนะครับตอนนั้นนี่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยอเมริกานี่คือระบบไม่ได้เรื่องเลยก็เออจะไม่ยังไม่พัฒนาเท่ากับของยุโรปนะครับ I bought uh, my first mobile phone 1990 I was one of those 10 million people in the world having having mobile phone Can you imagine what kind of device it was It was not pocket sized We called it uh, uh, model Gorbachev Because Gorbachev was calling with that phone in Helsinki in 1988. Uh, the weight of the device was 800 grams. And the price, can you imagine? The price was more or less 3,000 US dollars. Well, you have to pay 3,000 US dollars to get ordinary mobile phone, which was not able to send SMS, <laughs> but it was good enough to have a phone calls. ครับในช่วงปี1990นะครับเป็นช่วงที่แบบว่าคนมีมือถือหมด10ล้านคนเนี่ยแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็เขาซื้อเครื่องแรกในตอนนั้นนะครับซึ่งโทรศัพท์สมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เครื่องเล็กๆนะครับคนจะเรียกว่าเป็นโทรศัพท์แบบกบชเพราะเพราะเห็นกบชชอบใช้นะครับเครื่องหนึ่งนี้ก็หนักถึง800กรัมนะครับแล้วก็ราคาสูงถึง300เหรียญสหรัฐเนี่ยทั้งทั้งที่ทําอะไรก็ไม่ได้ส่ง s อสก็ไม่ได้ใช้โทรได้อย่างเดียวครับสัมพันธ์เนี่ย3000 3,000 US, US, US dollars. ขอโทษครับ 3,000 เหรียญครับ Can you imagine what were the key capacities needed to move from that model Korbachev to the tiny, slim mobile phones sold nine, year 2000? What was the key capacities needed for that? Technological capacities, hardware capacities. Hardware was 80% of the product, even, even more than that, until year 2000. And Nokia was number one, absolutely number one in the world, and Europe was the place where that kind of Ford phenomenon was able to happen. ในส่วนของ key capacity นะครับคือสมรรถภาพหลักในตอนนั้นนะครับก็ที่ทําให้โทรศัพท์สามารถเปลี่ยนจากเครื่องใหญ่ๆเป็นเครื่องเล็กได้เนี่ยคืออะไรเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับซึ่งในขณะนั้นโนเกียเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในยุโรปซึ่งเป็นสถานที่ที่ที่เหมาะกับกับโทรศัพท์มือถือในยุคนั้นนะครับ But uh, 2008 when I joined Nokia's leadership team What had happened? Nokia's concept was still more or less the same, 
but con context had changed in a dramatic way. Software was dominant in mobile business already, and digital content started to be integrated into mobile devices in a massive way since uh, 2007 when uh, iPhone was uh, launched to the market. ครับแต่ว่าพอถึงช่วงปี2008ซึ่งเป็นช่วงที่เขาเข้าไปเป็นผู้บริหารของ Nokia นะครับเอ่อโนเกียเอ่อ Nokia ยังใช้คอนเซปต์เดิมอยู่แต่ว่าคอนเท็กซ์คือตัวบริบทเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับถึงตอนนี้เนี่ยซอฟต์แวร์สำคัญกว่าฮาร์ดแวร์แล้วนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เข้าเป็นส่วนสำคัญของโทรศัพท์มือถือไปแล้วครับ For sure Nokia made its own mistakes For example Nokia invented uh, touch screen but uh, company tested that And they came to the conclusion that consumers don't like to use that. They want to have QWERTY. They want to have keyboard, keyboard to, to be used. But they made one fundamental mistake. They asked existing consumers, but they didn't ask future consumers. Because young generation learn to use that screen, and suddenly they recognize this, this is nice, this is cool, this is what we want to have. And then when The Nokia recognized that it was already too late. So Nokia's concept was not able to meet the context, the rapidly changing context. ครับ Nokia เนี่ยก็ได้ทำสิ่งผิดพลาดไปนะครับอย่างตัวอย่างนี้เขายกขึ้นมาคือเรื่องของของ touch screen ของมือถือนะครับหน้าจอสัมผัสนะครับก็จริงๆ Nokia เนี่ยก็ก็สามารถสร้าง touch screen ได้ตอนนั้นแล้วครับแต่ว่าตัดสินใจไปว่าคนคงไม่อยากใช้คนคงอยากใช้คีย์บอร์ดหรืออะไรก็แล้วแต่มากกว่านะครับโนเกียเนี่ยก็ได้สอบถามผู้บริโภคในตอนนั้นที่ผู้บริโภคก็บอกว่าไม่ชอบไม่ชอบไม่ใช้แต่ว่าสิ่งที่เขาพลาดคือเขาสัมภาษณ์ผู้บริโภคณขนาดนั้นแต่ไม่ได้มองถึงผู้บริโภคในอนาคตซึ่งผู้บริโภคในอนาคตเนี่ยต่อมาก็จะมองว่าทัชสกรีนเป็นสิ่งที่เขาชอบเป็นสิ่งที่มันเท่กว่านะครับกว่าจะรู้ก็สายไปแล้วครับคือคอนเซปต์ไม่สามารถเข้ากับคอนเท็กซ์ได้แล้วครับ But there was as well fundamental weakness in the European context, business context as well. Europe had fragmented market for digital services. Europe has had a single market for ordinary products, services, people and capital, but not a single digital single market. And still today, if you want to launch a digital service based on, on mobile devices, You have to launch that in 28 different markets. Mission impossible for a huge company like Nokia, even uh, in 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 2000. ครับนอกจากนี้ก็มีจุดอ่อนสําคัญอีกอย่างนะครับในเรื่องของของแบบของยุโรปนะครับคือยุโรปเนี่ยพอพูดถึงเรื่องตลาดดิจิตอลเนี่ยกลายเป็นว่าตลาดต่างๆเนี่ยแยกออกจากการเป็นตลาดเล็กทั้งหมด28ตลาดเนี่ยในขณะที่แบบว่าตลาดใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องอื่นเรื่องของแรงงานเรื่องอะไรมากกว่าแต่ถ้าจะมาทําเรื่องของดิจิตอลเช่นถ้าโนเกียจะจะเข้าตลาดอะไรที่เป็นดิจิตอลเนี่ยจะต้องทําทั้งหมด28ตลาดซึ่งแม้แต่โนเกียก็ไม่สามารถทําได้ครับ Then there is one additional problem and this is uh, it is extremely extremely important both in business and and government legacies legacies are the main obstacle To make reforms in in concept, and especially winning, winning product, and winning service is very difficult to be to be changed. And uh, can you imagine when I joined Nokia 2008? That was best ever year in profit wise for Nokia. Nokia's profit was higher than ever before. Its market global market share was 40%. percent, and. Uh, iPhone's market share in November 2008, it was 1%. And Android, most of you, I think, do have Android phone today, maybe half of you at least. Android was not yet available. Android was launched 22nd of October 2008. But when I entered the company, it was easy to see game is over. We have lost that. But Company was doing very well. How to change the concept when you are doing well? That's the that's the challenge. It's easy, much easier to do that when you are in, in the middle of crisis. Then you understand that we cannot continue like like now. But when you are doing well, you believe that 
all right, circumstances are a bit tough, but tomorrow everything is going to be fine. And we have power, we have capacity, we have, we have a concept which is going to hit back if somebody is going to challenge us. ครับแล้วก็มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เอ่อตอนนั้นเขาเจอเป็นเรื่องของ legacy นะครับคือโนเกียตอนนั้นประสบความสําเร็จสูงมากนะครับทำให้มันเขาไม่สามารถจะทําให้การการรีฟอร์มการปฏิรูปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากเนี่ยอย่างเอ่อตอนในสมัยปี2008เนี่ยโนเกียมีกําไรมหาศาลมีส่วนแบ่งกับตลาดสูงถึง 40% เนี่ยค่ะไอโฟนมีแค่ 1% ส่วนมือถือแบบ Android เนี่ยยังไม่มีเลยครับเพราะว่ามันเพิ่งออกมาเดือนตุลาของปี2008นะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าทุกอย่างจะดูดีแต่จริงๆมันเกมโอเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วเออแต่แต่ว่าคนก็มองว่าจะมันจะต้องเปลี่ยนด้วยในขณะที่ตอนตอนนี้ยังทําได้ดีอยู่มันไม่ได้เป็นช่วงวิกฤตแต่ว่าเป็นช่วงที่เขาดีมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่เห็นถึงความสําคัญในการเปลี่ยนคอนเซปต์ครับ There is a question Do we have a microphone Sorry If Nokia started Embedding uh, Android at that time would it be still like so I until today because at that time Nokia was yeah. very renowned in doing hardware right like yeah. very clean pen is like unbre unbreakable something like that yeah very very good question when when Nokia uh, finally decided that concept has to be changed that happened early 2011 and then we had three choices one was to believe that we can create a new operating system, our own operating system, an ecosystem, digital ecosystem around that. That was option number one. But it was extremely risky because we were too late and operators don't, didn't believe that we have capacity to do that anymore. So, so we tried to change the concept too late in that respect. Second option was to to go Android, but uh, we analyzed that actually Samsung was so good in, uh, in applying Android that it had been very difficult to, for Nokia to compete with that, and then the old Nokia assets had been more or less without any value in that kind of model. And third alternative to was, was to try to create a common ecosystem together with uh, uh, Microsoft. And that was the choice Nokia made 2011. What's the last choice again? With uh, Microsoft uh, and Windows, Windows okay. operating system. So Nokia gave up its own operating system, uh, uh, all operating systems. Nokia had several of them and decided to go to, to Windows. Okay, so Nokia, in 2000, 11นะครับเป็นปีที่โนเคียตัดสินใจที่จะเปลี่ยนคอนเซปต์ตัวเองก็มีทางเลือกทั้งหมด3ทางนะครับอันแรกก็คือ,อสร้าง operating system ของตัวเองนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่มีความเสี่ยงสูงเพราะว่ามันช้าไปแล้วนะครับแล้วก็โนเคียก็ไม่มี capacity ในการสร้างเรื่องนี้นะครับที่2ก็คือ,อใช้ Android นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยซัมซุงก็ทำดีอยู่แล้วแล้วก็ถ้ามาทางเลือกนี้ก็จะมีปัญหาว่าจะแข่งยังไงนะครับส่วนทางเลือกที่3ก็คือเปลี่ยนมาใช้ Microsoft Windows, I think it was uh, it was in those circumstances the most reasonable choice we did. And later on, Nokia decided to sell uh, device business uh, to Microsoft. Uh, it was very uh, difficult but rational choice. It was uh, it was uh, humiliation in a way because we all had such a high respect on Nokia's phones and of Nokia's performance in that area. But the fact was that if Nokia tried to continue manufacturing mobile devices, the whole company had been at risk. And uh, finally, the company decided to sell the business and to take resources and to use them according to a new concept to do that in the network business. And can you imagine? Nokia is back. It's one of the three leading network companies. It's uh, growing. It's doing good profit. Uh, Nokia has survived, and it has good options in the in the future. It's uh, it's new concept. It's, it took new concept. It works, and through crisis, company is back. Cap, Nokia. Nia, at that time, they chose the path, which is the path that. เขามองว่ามีมีเหตุมีผลมากที่สุดนะครับอาจจะเป็นเรื่องที
น่าอายนะครับที่แบบว่าโนเคียซึ่งใครๆก็เคยมองว่าว่าเป็นเป็นเจ้าที่ประสบความสำเร็จสูงแต่ว่าในสุดแล้วเขาก็มองว่าถ้าเขาทําต่อมก็จะเจอความเสี่ยงมากเขาก็เลยก็ต้องขายไปนะครับทำธุรกิจมือถือแล้วก็เปลี่ยนมาใช้นิวคอนเซปต์คือเขาหันมาจับเป็นธุรกิจเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งกลายเป็นว่าเขาก็ประสบความสำเร็จได้ดีนะสามารถอยู่รอดได้มีกําไรแล้วก็กลายเป็นอยู่ในเอ่อหนึ่งในสามบริษัทเน็ตเวิร์กตัวท็อปนะครับ And now I will move to the next big thing, which, in my opinion, is digital world. I have been speaking about concept and context that much because it's all about that. When we speak about how to prepare ourselves for the digital future, it's it's about not that much about technologies. It's not about cloud. Uh, sensor technology, nanotechnology, all kind of uh, devices we have, but it's about concepts how to take benefit from those technologies. That is the most critical thing uh, when creating uh, good business in the future, and also when creating uh, winning governmental models, successful nations in the in the future. It's all about concepts to be applied. Uh, to 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 move rapidly to digital era. ครับในยุคของดิจิทัลนะครับก็ทำไมเขาถึงพูดเยอะเรื่องของคอนเซปต์คอนเท็กซ์เนี่ยทั้งๆที่ที่จริงๆมันอาจเออเขาไม่ได้พูดถึงแบบเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เขาม,มาเน้นเรื่องของของคอนเซปต์คอนเท็กซ์เพราะเขาคิดว่าในยุคนี้เนี่ยการจะสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จหรือแม้แต่แบบประเทศรัฐต่างๆให้ประสบความสำเร็จในในยุคปัจจุบันได้เนี่ยเป็นเรื่องของของคอนเซปต์ทั้งนั้นเลยครับที่จะทำไงให้สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วครับ uh, I will explain what I mean by again using this this is a smartphone this is a still well functioning smartphone what are we doing with these devices is this a digital era device Not really. I saw uh, an article uh, a few years ago, two, three years ago, in the U.S., explaining how people are spending time with uh, the smartphones, how much time we are using for different applications. And my question is, what is the most popular application or or set of applications we are using? What what is primary use of these devices? เขายกตัวอย่างอันนี้คือ so social media is number two twenty six percent of time American consumers uh, were asked twenty six percent of time was spent for for uh, social media but even even bigger but games yeah digital games number one forty forty three percent of time spent for that and then remain ten ten percent for music And uh, other type of entertainment, and count together that 43, 26, and 10. What is less? What is remaining? <laughs> Very, not much. Not much. ครับเขาก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างสมาร์ทโฟนเนี่ยครับเขาก็ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีบทความที่อเมริกาเขาว่าอ่านนะครับซึ่งสรุปว่าเป็นการศึกษาว่าคนใช้เวลากับสมาร์ทโฟนยังไงบ้างนะครับใช้เยอะแค่ไหนใช้แอปประเภทไหนบ้างนะครับแล้วเขาก็ถามเราว่าคิดว่าอะไรใช้เยอะคนใช้อะไรเยอะที่สุดนะครับปรากฏว่าผลเนี่ยคือคนใช้เวลากับเกมเยอะที่สุดมากถึง 43% นะครับแล้วถัดมาอันดับ2คือโซเชียลมีเดียต่างๆเช่น Facebook 26% นะครับอันดับ3ก็คือดนตรีเพลงนะครับแล้วก็บันเทิงต่างๆ 10% ซึ่ง3อย่างนี้รวมกัน43 26กับ 10% รวมกันแล้วนี่ก็ไม่ได้เหลือเปอร์เซ็นต์อย่างอื่นมากเท่าไหร่สำหรับการใช้โทรศัพท์แบบโทรศัพท์นะครับ Is it a poor coincidence that we have uh, we have services like that, and we don't have healthcare services, we don't have that much financial sector services, we don't have uh, good healthcare services? Is it only only poor coincidence that interest developers' interest has been on the entertainment side and this famous Internet of Things, the Internet of Things, is rather poor actually? In the in the in the in the market uh, of, of today. ครับ
ขาถามว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าที่ตอนนี้ความสนใจอะไรต่างๆก็มาอยู่ที่เรื่องนี้เรื่องของการบันเทิงในขณะที่ในเรื่องอื่นเช่นเรื่องของระบบการรักษาสุขภาพเนี่ยกลับไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรเนี่ยเรื่องของระบบการใช้อินเทอร์เน็ตคอนเซปต์อินเทอร์เน็ตอัพติงต่างๆเนี่ยก็ไม่ไม่ได้รับเท่าที่ควรนะครับมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าครับ Or do we have better leaders, better managers to make entertainment-driven business to happen than other businesses? This Internet of Things businesses. Is it question of leadership, marketing, brands, or bad luck? Only bad luck that we don't have the Internet of Things-based services. No. เขาถามว่าทําไมถึงแบบบันเทิงนี่ถึงสามารถสำเร็จในดิจิตอลมากกว่าเนี่ยเป็นเรื่องของเขามีผู้นําที่ดีกว่าสาขาอื่นธุรกิจอื่นหรือเปล่าหรือว่าเขามีเงินมากกว่าหรือเปล่าครับ It's uh, all about ecosystem this is this is the key word when we speak about shape of the new digital era it's competition between ecosystems and uh, ecosystem for entertainment is not that complicated. If you look at what uh, Steve Jobs did with music when he created music service, it was not that it was not that challenging. He was able to create a connection between content owners, right holders and consumers and to bypass bypass many actors in that business, traditional actors in that business and ecosystem requirement was uh, rather simple, not that big obstacle. To, to make that happen. And the same with uh, electronic uh, games. Uh, if you want to launch a game, like Finnish companies, many of them have done, you know, Angry, Angry Birds or Supercell. Uh, those companies are, are doing that easily because access to the market is there. It's easy to do and it's easy to reach not only millions and tens of millions, but hundreds of millions, maybe billions of co consumers. เขาก็ชี้เห็นนะครับว่าสิ่งสําคัญคือตัวสภาพแวดล้อมเนี่ยอีโคซิสเต็มนะครับสำหรับอุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิงเนี่ยมันไม่ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเลยนะครับก็ในการทําอย่างธุรกิจดนตรีจะมาดิจิตอลได้เนี่ยเขาก็จะต้องเดียวกับแค่คนไม่กี่กลุ่มที่เป็นคนที่ที่เป็นเจ้าของเนื้อหาคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็ผู้บริโภคเลยก็คือสามารถตัดคนกลุ่มอื่นๆออกไปได้ทําให้มันมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับสำหรับอย่างเกมนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น Angry Bird หรือว่า Super Cell เกมอะไรที่ดังๆนะครับเขาก็สามารถทำได้ง่ายแล้วก็เข้าถึงตลาดได้ทันทีนะครับก็ซึ่งตลาดนี้ก็อาจจะมีผู้บริโภคสูงมากไม่ใช่แค่10ล้านคนเนี่ยจะเป็นร้อยล้านพันล้านคนครับ but but how relevant is uh, relevant are these uh, first applications from uh, economic perspective how many percentages of the U.S. economy Or the Thailand economy or Finnish economy are created in uh, gaming, uh, in uh, electronic uh, gaming, or or music business, or or in uh, social networking. I don't think that it's. Uh, we don't speak even of percentages. We maybe we speak about less than that. But if you speak about The future opportunities, the real things, the Internet of Things issues, education, health, uh, logistics and transportation, financial services or education. Think about healthcare alone. In the United States, 17% of GDP is spent in the healthcare sector, and uh, healthcare applications are today. In mobile technology, almost non-existent. They are nice, nice, nice things, but only pilots. They are not covering substantial number of consumers. ครับเขาก็อยากให้ให้ดูนะครับว่าในส่วนของธุรกิจบันเทิงธุรกิจเกมหรือว่าดนตรีเนี่ยมันมันสำคัญกับเศรษฐกิจขนาดไหนในระดับมุมมองทางเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทยหรือว่าที่อเมริกาหรือฟินแลนด์นะครับเขาก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้สําคัญมากนะครับแต่ว่าสําหรับอนาคตแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่ตัวอินเทอร์เน็ตออฟซิงส์นะครับคือคือการใช้ดิจิตอลกับกับส่วนอื่นๆเช่นในเรื่องของการศึกษาเรื่องของโลจิสติกหรือเรื่องของระบบการรักษาสุขภาพนะครับมันจะ
มีโอกาสได้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นในเอ,อ,อ,อ,อเมริกาเนี่ยก็มีการใช้ลงเงินไปกับส่วนของระบบการรักษาสุขภาพค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเทียบกับ GDP นี่แต่ว่ายังยังไม่สามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือในโมบายได้นะครับในส่วนของการรักษาสุขภาพนี้เท่าไหร่เลยอาจจะมีเป็นโปรเจกต์อะไรบ้างแต่ว่ามันก็เป็นแค่ระยะเริ่มแรกเท่านั้นเองครับ But within 10 years from now the world will be changed in a dramatic way we are going to see real revolution to take place When these uh, digital applications are coming to these new sectors, and the question is, who is going to do that? Who is able to create that kind of business concept, and uh, who is able to create such kind of national strategy that will be a concept, winning concept, to make digitalization to happen fast? That is the world we are living in today, and I think this is a. Very equal opportunity because because if you are a developed country or if you are existing big company, you are you don't have probably that much uh, pre, uh, that that much extraordinary opportunities. Sometimes you have weaknesses because of that fact, and it is possible to leapfrog so that companies who are lagging behind can be winners in the future if they do. Right kind of conceptual changes, or countries that are lagging behind can take a step forward rapidly, uh, and not copying models used in developed world, but uh, moving directly to the next generation of technologies. ครับเขาบอกว่าอีก10ปีหลังจากนี้นะครับโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมหาศาลนะครับก็เทคโนโลยีดิจิทัลนี่ก็จะเข้าถึงอุตสาหกรรมต่างๆนะครับแต่ว่าใครจะเป็นคนทําใครจะเป็นคนคิดใครจะเป็นคนหากลยุทธ์ใครจะสามารถคิดคอนเซปต์ที่จะที่จะชนะที่จะใช่ที่สุดนะครับอันนี้เนี่ยเขามองว่าเป็นโอกาสที่เท่าเทียมกันสําหรับทุกๆคนทุกๆประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาก็สามารถจะพัฒนาแบบก้าวกระโดดได้นะครับถ้าสามารถเลือกคอนเซปต์ที่ใช่นะครับ next uh, 10 minutes 15 minutes last uh, of my my presentation I will spend by Listing what companies and government should do, in my opinion, in order to gain competitiveness in this area. How to create winning concept, uh, business concept, or national concept to become a winner in the digital uh, in the digital world. สำหรับเวลาที่เหลืออยู่อีก 10-15 นาทีนี้นะครับเขาก็จะให้ list สิ่งที่เขาคิดว่ารัฐบาลหรือว่าบริษัทต่างๆจะสามารถทําได้เพื่อจะพัฒนาคอนเซปต์สร้างให้มันเป็นคอนเซปต์ที่จะชนะเพื่อจะเป็นเป็นวินเดอร์เป็นผู้ชนะได้ครับ first uh, first rule technology is there I don't believe that uh, in order to become winner you have to invest heavily in technological development for sure there are companies and governments who do have Lot of uh, business opportunities in that area, but uh, but uh, these digital technologies are so-called general-purpose technologies. Uh, they are important. You can make money with them, but biggest benefit will come when these technologies will applied in the existing sectors, in uh, even in agriculture and food processing, in manufacturing. In uh, all uh, service sectors, public and private service sectors, in uh, traffic and uh, uh, communication. So, when when the existing system will be changed, the revolution will happen. As long as we create these general-purpose technologies, it's it's important, it's necessary, but greatest benefits will be taken when application takes place, execution of those technologies will take place. อย่างแรกเลยนะครับคือเขาบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะครับการลงทุนทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ก็เป็นโอกาสของมันแต่มันก็ไม่ได้เออคือสําหรับบางคนอาจจะสามารถเป็นโอกาสที่ทําสำเร็จได้นะครับแต่ว่ามันมันพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็น general purpose เทคโนโลยีนะเป็นเทคโนโลยีที่ที่ธรรมดาทั่วไปนะครับคือสิ่งที่สําคัญกว่าคือการ apply เทคโนโลยีอย่างนี้พวกนี้ลงในเอ่อในภาคต่างๆนะครับเช่นการเกษตรการศึกษาและอื่นๆนะครับซึ่งเมื่อระบบที่มีอยู่พวกนี้เนี่ยได้ได้เปลี่ยน
มามาเป็นแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วตอนนั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับซึ่งเขามองว่าการประยุกต์แอพลายเทคโนโลยีพวกนี้สำคัญกว่าตัวเทคโนโลยีเองครับ Quite often we do a mistake by by with uh, with two words invention and innovation we speak about inventions when we want to speak about innovations what is difference between inventions and innovations what is the critical in 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 innovation what is the fundamental fundamental thing when we speak about innovation i i got i have got a lot of answers to that question but the best one i found Uh, uh, in uh, Harvard uh, Business Review some years ago, when writer of the text uh, asked the question just in the opposite way, or, or in a different way, what is the opposite of innovation? What comes to your mind when, when somebody is asking, what is the opposite of innovation? Let's uh, take translation first and then... เขาก็อยากจะให้เราพิจารณาคำสองคำนี้นะครับ invention กับ innovation นะครับ invention คือการคิดประดิษฐ์การประดิษฐ์นะครับส่วน innovation คือนวัตกรรมนะครับเขาถามว่ามันมันแตกต่างกันยังไงมันใช้สลับกันได้หรือเปล่าจุดอะไรทําให้มันแตกต่างกันนะครับเขาบอกว่าเขาได้คําตอบที่หลากหลายมากจากเรื่องนี้เนี่ยแต่ว่าวิธีหนึ่งที่อาจจะช่วยคือเราลองมองว่าสิ่งตรงข้ามคืออะไรอะไรคือสิ่งตรงข้ามของ invention อะไรคือสิ่งตรงข้ามของ innovation ครับ What comes to your mind? You. Conservative. Conservative. Quite good, but not exactly what the writer was finding. Any other? Any other ideas? What is what is the opposite of innovation? Repetition. Repetition. Very close. Very close, actually. Starting with the letter I. Creation. No, creation is different. The creation is. Creation is different, but the, the opposite of the innovation. Yeah, opposite. The doing nothing. <laughs> <laughs> no, no, no. It's it's not doing nothing. Is is not uh, the opposite. <laughs> but do you agree with me? Opposite is imitation. imitation, imitation and innovation. And imitation is is a good method to do things. You can do reasonable business. And you can be a good government. You, you can create a good government, which is imitating the best practices. Japan used that model after the Second World War. Many other countries have have done so, and many companies uh, have been founded to im imitate what others have been doing in a successful way in other markets. ครับเขาก็ให้เราลองหานะครับว่าคําตรงข้ามของ innovation คืออะไรก็มีคนยกตัวอย่างหลายอย่างนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นคำตรงข้ามเนี่ยคือ imitation คือการเรียนแบบครับเขาบอกว่าเออการเรียนแบบเนี่ยบางทีมก็อาจจะดีได้ธุรกิจบางทีก็เรียนแบบอะไรที่ดีๆได้หรือแม้แต่รัฐบาลนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับ Can you do conceptual change by imitating? No, you cannot. You can do incremental improvements. By imitating, but if you want to make make fundamental change, you want to change the concept, you have to be able to innovate. You have to be you have to be able to do something something new, something extraordinary, and you have to take the risk included that into that. There is no innovation in the world without risk taking, because you have to do something others have not yet tried, and that is something decision makers. Both in companies and in governments have to understand: innovation includes always a risk. There is no innovation if you are not ready to face a risk. ครับการจะเปลี่ยนคอนเซปต์นะครับโดยการเรียนแบบเนี่ยไม่สามารถทําได้เนี่ยถ้าจะเปลี่ยนคอนเซปต์จริงๆเนี่ยมันจะต้องเอ่ออินโนเวทคือต้องต้องเป็นเป็นสิ่งที่คิดใหม่ทําใหม่นะครับซึ่งมันจะมากับความเสี่ยงอินโนเวชันเนี่ยมากับความเสี่ยงเสมอไม่มีอินโนเวชันที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับการที่เราทําสิ่งที่คนไม่เคยทําเนี่ยมันก็จะมาความเสี่ยงซึ่งไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือหรือธุรกิจเนี่ยก็ต้องเข้าใจในเรื่องนี้นะครับ Third two component you need is uh, new capacities uh, actually if you look back history uh, always when technology have uh, faced revolutionary phases requirements of talents and skills 
needs of talents and skills have changed in a dramatic way. That happened when railways came, that happened when electricity was introduced. The very same happened with uh, computers. Computers required new kind of professions, new kind of talents and skills, completely new type of uh, approach. Again, when digital revolution takes place and digital applications are done, we need new type of uh, capacities. I will call them multidisciplinary talents in a way that we can, we can move from specialization into, into more general skills and talents, capacity to integrate different, different disciplines together. Because that is the way how digital applications actually can be, can be uh, executed. ในสิ่งที่สําคัญสําหรับการเปลี่ยนแปลงอันนี้นะครับคือ capacity นะครับ capacity คือสมรรถภาพนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยอย่างเช่นแบบการเกิดมาของระบบรถไฟนะครับหรือว่าไฟฟ้าหรือว่าคอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่ในทุกครั้งที่เกิดขึ้นมามันก็จะต้องการทักษะใหม่ๆนะครับแรงงานฝีมือทางด้านใหม่ๆนะครับในเรื่องของดิจิทัลก็เหมือนกันนะครับการที่ที่เกิดยุคดิจิทัลเนี่ยก็จะต้องการทักษะใหม่ๆแต่ทักษะอันนี้เนี่ยสมรรถภาพที่เขาต้องการเนี่ยเขาเชื่อว่ามันคือมัลติดิสซิปลินารีนะครับเป็นทักษะที่รวมหลายๆด้านหลายๆสาขาไว้ด้วยกันนะครับจะต้องมีการบูรณาการเข้าด้วยกันครับ This is a great challenge for universities because universities are traditionally divided into sectors and uh, you you have to specialize inside the university system and how to integrate these these uh, disciplines in a way that you can you can create uh, skills and talents needed in the in the future I'm, uh, I've been working with healthcare, and I know very well how difficult it is to create these healthcare services, digital healthcare services, because physicians cannot do them. But specialists in ICT or information technology cannot even do that because they don't understand fully how the, how the healthcare system works. And, uh, and you have to be able to create these and integrate these two skills together. But where are those skills teached? How to get them? It's very difficult to get them. And actually, it's also rather slow, even if universities want to do that. It's rather slow process. And that's why open the universities, open them for private practitioners, experienced people coming from, from business, from government, from different sectors of the society. Because in that way, you can speed up the process of uh, integration of uh, different disciplines. Multidisciplinarity means changes in the university structures, slow process, but the necessary conceptual change. But in the same time, you have to be able to open the university for collaboration. And that is the way, uh, one way to do that, to, to open the doors for, for specialists to come in from, from, from uh, practical uh, branches. ครับเขาก็บอกว่าอันนี้นะครับเป็นเรื่องเป็นความท้าทายสําหรับมหาวิทยาลัยนะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วมหาวิทยาลัยตั้งแต่อะไรมาก็มักจะแบ่งเป็นคณะเป็นสาขาต่างๆนะครับแต่ว่าจะทํำยังไงให้สามารถบูรณาการพวกนี้เข้าด้วยกันได้นะครับซึ่งจากประสบการณ์เขาเนี่ยใน,ในเขาทําในเรื่องของระบบการรักษาพยาบาลนะครับก็เขาเห็นว่ามันทํายากมากที่จะให้เป็นดิจิตอลนะครับเพราะมันก็จะมีบางคนที่อาจจะเชี่ยวชาญเรื่องเรื่องทางการรักษาเป็นแพทย์นะครับบางคนก็จะเชี่ยวชาญเรื่องของดิจิตอลแต่ว่าเขาก็ไม่ไม่ไม่มีความเชี่ยวชาญในในอีกอีกด้านอื่นนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยเนี่ยจะทำแบบนี้ได้เนี่ยเขาจะต้องเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้างเป
เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าไคลซิสเนี่ยมันเป็นเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดนิวคอนเซปต์ให้เกิดคอนเซปต์ใหม่ๆโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับก็บางทีเนี่ยเวลาที่เกิดวิกฤตขึ้นมาเราก็ไม่สามารถจะกลับเออไปใช้แบบคอนเซปต์เดิมๆได้อีกเนี่ยแต่ว่าผู้นำเนี่ยจะสามารถแบบว่านำตัวองค์กรออกจากคริสิสได้โดยการหันไปเปลี่ยนเรื่องคอนเซปต์ครับ uh, This is all what I wanted to say uh, I, I've seen like many of you uh, seen many kind of uh, changes in In, in in society around me and and around you, uh, sometimes they have been surprising, sometimes they have happened slower, sometimes they have happened faster, uh, and world looks uh, very dangerous today. There are plenty of all kind of risks, but uh, always we have been able to 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 come over those risks, and uh, I'm still optimistic. ครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนี่ครับบางทีมันก็อาจจะเกิดเป็นเรื่องที่เรานึกไม่ถึงบางทีก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเร็วเกิดแล้วก็ดูอันตรายดูมีความเสี่ยงอะไรแต่เขาเชื่อว่าเราก็สามารถรับมือความเสี่ยงพวกนี้ได้นะครับ uh, I met uh, Shimon Peres former president of Israel uh, last September in Italy he is now 92 and he is actively participating in inter international conferences and speaking speaking in those conferences And uh, uh, organizer of that uh, event told me that a couple of years ago he asked Mr. Perez, who is 92 now, uh, asked him, "How come you are so active and so dynamic, and you are still fully on board as far as changes in Israeli and society and economy and even technology are are concerned?" And his answer was very simple: "A person is young." As long as he has more more dreams than memories, mm. and I, I think it's very good advice for for business leaders and especially politicians. <laughs> Don't look back. There is no way to go back. You have to rely that that future is full of opportunities. If you start looking back, like. Uh, I don't want to mention the name, but there is uh, one presidential candidate in the United States who is, say, who is saying that that uh, America will be great again. I think that <laughs> I'm not sure that the message is correct <laughs> because it means that we will go. He will try to go back. There is no way back, and all the attempts to go back have failed. The only way is to go forward by using experiences, by using historical experiences, but. Trying to create a new concept which will be in line with the new circumstances. That is my message, based on my own experiences. Okay, thank you. ท่านก็เอเล่าให้ฟังนะครับว่าว่าเคยพบกับอดีตประธานาธิบดีของอิสราเอลนะครับซึ่งปัจจุบันนี้อายุ92แล้วแต่ว่าก็ยังแอคทีฟอยู่ยังไปร่วมงานประชุมต่างๆยังไปเอพูดที่ต่างๆนะครับซึ่งคนจัดงานประชุมเนี่ยเขาก็ถามท่านอดีตพันธมิตรอิสราเอลอยุคสิบสองเนี่ยว่าทําไมอายุเท่านี้แล้วถึงยังแอคทีฟอยู่ยังตามเรื่องต่างๆเรื่องตามการเปลี่ยนแปลงได้ท่านก็ตอบว่าเป็นเพราะว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยเขาจะมีความฝันมากกว่าความจํานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าแสดงให้เราเห็นว่าเราอ่ะไม่ควรจะมองเรื่องอดีตเราไม่ต้องมองเรื่องอดีตแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถจะย้อนอดีตกลับไปได้นะครับเราควรจะมองอนาคตนะครับอย่างที่อเมริกานะครับก็มีผู้สมัครพันธมิตรท่านหนึ่งที่ที่จะพูดว่าอเมริกาเนี่ยจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งซึ่งเขาก็มองว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการมองอดีตเป็นการพยายามกลับไปในอดีตนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเราต้องไปอนาคตเราใช้ประสบการณ์ที่เรามีสร้างคอนเซปต์ใหม่ขึ้นมาครับ Alright thank you so much by the way do you know I'm coming from Nordic countries I was given time for half past so one One, uh, you have an extra one minute for questions and, and comments. h o m e n y people want to ask? Can we add one minute? Yeah. Okay. We have, a, let's say, at least 20 minutes for for Q and A. So, who is going to start? 20 minutes. Excuse me. Uh, I think Finland has the best system for uh, build the skill for uh, the human resource in the future. What what do you think about the important ones that you need to create the human resource, please? 
This is a great question, and uh, sorry I didn't touch uh, education system in a detailed way. Uh, but uh, if you look at the Finnish model, it has uh, strengths and weaknesses, more strengths than weaknesses as far as education system is concerned. But the fundamental thing which is good in Finland is elementary education, which is well organized in, in Finland. It's free for all. And secondly, it's a high quality education. And do you know why? Because we have good teachers. We have all the teachers to have a university degree. And actually, the best students want to become teachers in Finland. And it's not only a question of salaries and wages, it's a question of reputation. A profession of teacher has a good reputation. And I think it has something to do with the fact that, that the Finnish education system, elementary education system, was created, created bottom up. Local communities, local people wanted to have good education for, for their children because they believe that when they are well educated, they will have better future than our generation. That is how my parents were thinking when I went to school. They wanted to guarantee that I have a good school, good teachers, because that is the way how we can survive in the future, and our future will be better than, than their generation uh, have, has, has had. I think this is a very fundamental thing in the Finnish education system and in creation of uh, human capital in Finland. สร้าง human resource ขึ้นได้นะครับก็ท่านก็ตอบว่าเป็นการศึกษานะครับอย่างของฟินแลนด์เนี่ยเราใช้ฟินแลนด์ในการใช้การศึกษามีระบบการศึกษาที่ถือว่าดีมากนะครับก็มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนแต่ว่าจุดแข็งเนี่ยถือว่ามีมากกว่านะครับในระบบการศึกษาของฟินแลนด์มีการออกกันไดที่ดีนะครับแล้วก็ฟรีนะครับการศึกษาพื้นฐานมีคุณภาพสูงนะครับมีครูที่ดีครูทุกคนต้องจบปริญญานะครับคนที่เก่งที่สุดเนี่ยเขาจะอยากเป็นครูนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นเพราะเรื่องเงินเดือนค่าตอบแทนอะไรอย่างเดียวแต่เป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของชื่อเสียงเป็นครูมีชื่อเสียงดีกว่านะครับซึ่งคนในปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องการลูกให้รับการศึกษาที่ดีสุดเพราะเขารู้ว่าการศึกษาเนี่ยจะทําให้ลูกมีอนาคตได้ดีกว่าที่เขามีนะครับแล้วก็ทําให้อยู่รอดได้ครับ I I know that you have a lot of challenges in elementary education here my advice is take into the use digital technologies. You can solve many of the problems by moving forward, taking, taking next step rapidly and in a massive way. Not trying to copy what others are doing, but making an innovation, integrating digital solutions in a massive way into elementary education. Probably that is the best way to, to improve the performance rapidly. ครับในส่วนของการศึกษานะครับเขาก็อยากจะมองว่าเออให้ใช้ดิจิตอลในการแก้ปัญหาต่างๆซึ่งสามารถแก้ได้เร็วแล้วก็แก้ได้ในวงกว้างมากนะครับเขาคิดว่าเอออันนี้เนี่ยจะเป็นทางที่ดีสุดในการแก้ปัญหาครับในการพัฒนา All right next question who is All right there and then here okay. Yeah talking about the Nokia I Actually, last 20 years, I carried a big, uh, big one of Nokia and sleep with, with Nokia every night. So <laughs> now I cannot sleep with it already <laughs> because it's disappeared from my pocket. Uh, my question is, uh, Nokia would like to, to, to build and sell something like this or different from this? Is, I don't know that... Uh, how how the how the idea of Nokia to to come back or not to come back or why not? For the first, uh, as I told, Nokia is uh, one of the dominant players in the network business, and actually, since uh, uh, that crisis started, Nokia bought 50% of uh, Nokia Siemens networks. So it's at first it was 100% Nokia owned, and then it uh, acquired. Uh, Alcatel Lucent. So it has expanded substantially in, the, in that business. And uh, secondly, Nokia did not spend its money and cash to preserve existing business, but they sold device business in order to save that cash. And now the cash is there. 
And uh, I don't know what they want to do with that, but they have potential to move to the next phase and uh, to take uh, steps which will create a new concept for the, for the company, maybe outside this uh, network business as well. So I think it was very clever. It has been very clever strategy. For sure, now they have to think about the concept, next concept, very well. But not to return back to the same they have been doing. I don't believe that they will do that. I'm, I'm quite confident about that. Thank you for Nokia is now interested in buying the network network. He uses the money to buy the network network. Nokia is not trying ไม่ได้พยายามลงเงินเพื่อรักษาธุรกิจอื่นๆที่มีอยู่ในตอนนั้นอยู่เลยนะครับแต่เขาใช้วิธีเ,เก็บเงินเอาไว้เพื่อที่จะสําหรับการพัฒนาในอนาคตนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆที่เกินเน็ตเวิร์กก็ได้เขาก็ไม่รู้ว่าตอนนี้โนเกียกำลังจะคิดอาจจะมีคิดนิวคอนเซปต์คอนเซปต์ใหม่ๆอะไรอีกครับ By the way Nokia is for example looking very carefully healthcare sector I know it uh, you mentioned a couple of times in your presentation that actually the failures of Nokia is because of the concept not because of the leadership of the management, but how come? Because the leadership or the management is the one who, who, who shape the concept. If the concept cannot fit the present or existing uh, context, why not is the accountability of the management and leadership? Because even though it's difficult to change the fundamental concept, but it's still uh, the leadership, the accountability on this one. But it's not about, what I mean is that it's not about leadership model, not leadership style but it's about conceptual capacity of the leadership. Leadership plays a critical role in that, but sometimes leadership, even it, when they want to move to next concept, cannot do that because of uh, some weaknesses in the ecosystem. And uh, it had been, in my opinion, it had been almost impossible to create uh, a competitive uh, solution for uh, iPhone type of uh, and uh, Google type of uh, ecosystem game <coughs> because of uh, because of fragmentation of the European market. Not, not because of the wrong decision making during that time. Uh, I, I think uh, partly Nokia did right kind of calls. They, for example, they invested in uh, software. They tried to get good software. But if you look at the software capacities in the world, hardware capacities were at least par on par in Europe and in the United States. But software, in the software business, look at the list of European companies. There is only one big European software company, SAP, not any, any else. But in the US, software dominance is there. So, so it was very difficult to create Silicon Valley type of uh, ecosystem environment in Europe. Silicon Valley was extraordinary place to create a new generation of, of smartphones. But Europe couldn't provide that kind of option. Uh, maybe Nokia's leadership had one choice, to move R&D resources to Silicon Valley. But uh, that conceptual change had been, I think it had been impossible to be, to be done. You have, you, have a, you have been previous leadership if you have tried to do that. Okay, do you need transportation, uh, translation? Yeah. Is it fine for all that there is not going to be translation? Okay, let's take questions then. Okay, Your Excellency, what's the difference between imitation and uh, counterfeit in this digital era? Because at the moment, the most important problem is counterfeit. Yeah, it, it, is, it is a problem, and, and, uh, and I think IPR system, well-functioning IPR system, is one of the fundamental requirements for, for a well-functioning ecosystem. Um, but there are different types of uh, uh, IPR systems as well. Why pharmaceutical business has been much slower to, to do... Uh, new inventions and innovations than uh, mobile phone business, for example. Because of uh, IPR structure, you have uh, proprietary rights in the healthcare sector or, or pharmaceutical business. And it means that somebody owns one single, uh, one single uh, initiative and trying to create a product on the top of that, or molecule 
and, and on the top of that, the product. But in the, do you know how it worked with, uh, with mobile phones? Why mobile phone commoditization happened so fast in 1990s? Thanks to GSM standard, but also because of the fact that uh, we had so-called FRAND system. And FRAND means that if a company will sell uh, its IPRs, patents, to one com company, it has to sell these rights to all other companies exactly according to the same rules and principles. And that led to a situation that actually if you bought, and when you bought mobile phone from Nokia, you got S Samsung <coughs> patents included. And you, when you bought Samsung device, you got a lot of Nokia patents included. And that made it possible that, that uh, development of products was very fast. And I think this was a very clever system. There has been a lot of disputes as well, but all the disputes have been able to solve by, by negotiations. And, uh, and that system has been very good for consumers. And consumers have, uh, have got improved capacities, improved qualities, uh, and uh, those who have invested in R&D have also got good return. For sure, there has been, there has been problems with uh, IPRs as well. But uh, to be honest, they have, not, they have been more problem with uh, feature phones and in that sector, not that much in the smartphone business. Uh, I think it's uh, very important that, uh, for example, bo both in, in uh, mobile business and, uh, and uh, all the technologies, it's very important that when, when you have got back your R&D investment, that will be open for, for all. Like it's uh, with uh, pharmaceuticals as well. <laughs> After a certain period of time, protection, IPR protection is over, and then you can, you can take that into the use. And it's good for consumers. But, but also consumers have to understand that you have to be able to, to create a period of time when investment in R&D is paid back because otherwise no one will take that risk anymore. And then it means that uh, development of new products will be much lower if uh, that kind of development happens at all. Yeah. Okay. Who is going to be next? Uh, do I? Okay. Okay. Okay, you have a right. microphone. You can Thank start, you so and much. then we'll take there from there. Okay, Please. so it's it's been our pleasure to have you here, even though it's uh, your first trip in your first official trip in Thailand. But I would like to ask for your suggestion for us for the new concept for Thailand or maybe Asian countries to take or to go in the current ecosystem or in the future. In your opinion, what we should take for the concept. I, I cannot give you exact advice, but what I can do is that don't look at one single zero bullet. Like it often happens that, that, that everyone is saying, tell me how to do that and give me one single thing I, I will do and then everything is going to be solved. There is no silver bullet. You have to be able to look at your eco ecosystem. You have to make a very clear uh, picture, what are your assets, what are your weaknesses, what are the areas where you are strong and where you are weak. And you are as strong as the weakest point, a weakest element is. That is the rule of the game in the ecosystem game. If you have one single weakness, it can destroy everything what you have done. That is, that is uh, in my opinion, the key. And think, look, read carefully what uh, Steve Jobs told uh, in, uh, in uh, Isaac, uh, Isaacson's book, uh, how, how he was, he was extremely, extremely uh, uh, pedant to get every single component to be according to his will. He was not a very good leader in the sense that uh, he was uh, discussing, not shouting, and so on. He was, he was a very strong leader, requiring a lot, but his perfection was that every single component has to be according to highest standards. And that's why iPhone and Apple products have become so, so good. Please. Yeah, I'd like to talk about education again. Uh, you referred to it earlier. Uh, you come from a country which has a fantastic education system, and many of my Vietnamese students are going to Finland to study master's degrees right now. 
Uh, I come from Ireland where we also have a very good education system. But I'm teaching here in, in Southeast Asia now for 16 years. And I'm teaching in three countries, Vietnam, Thailand, and Myanmar. What I notice is the primary education system in all three countries have very great similarities. A lot of the education is about rote learning. It's not about helping students to think, helping students to collaborate, helping students to explore new ideas. Everybody writes with the right hand because they're not allowed to write with their left hand. Uh, this seems simple, but actually the right yeah. brain is the part that's missing in Southeast Asia. We need much more creativity. Yeah. We need much more innovation. But that can't come if you're forced to adopt, if you can't write with your left hand because you're just not allowed as a child. I mean, I look at my students in class, 50 students, not one will write with the right hand. If I go to Europe or I go to the US, a third, of the, if not more, of the students are writing with their left hand. So it does indicate that there's something missing in terms of the innovative learning and creativity of the brain is not being utilized within the education systems in these three countries. I'd be interested in your observations yeah. and comments and feedback on that. Thank you so much. I, I, for the first, uh, I, I think I don't, I don't like the idea that you have to have standardized testing from the day, day, almost day one, like they want to do in America to improve the system. I don't believe that that works, because children are different. I have four children and f four uh, grandchildren. Uh, fifth one is uh, going to be born soon, so I have a big family. <laughs> and and uh, it's easy to recognize that everyone is different. If, as a parent, if you handle all these children in the similar way, you will make a big mistake. You will be in, in difficulties. You have to understand that each of them are individuals, and you have to be, handle them as individuals. Earlier, when we went to school, my and your generation, and my, my, our generation went to school, we were dependent on the teacher, because teacher was dominant. And we were able to learn only what teacher was able to teach, because we didn't have access to other information. Maybe books, but, but that's all. And, and schools are still based on that idea. And I'm confident that the future school will be changed. So, so for sure, you, you should imitate certain elements of the Finnish school system and the European school system, uh, for example, in the cases like you told. But at the same time, think about what the next step is going to be. And I believe that there is a historical opportunity to create individualized training and education. And is it poor coincidence that quite often successful entrepreneurs are dropouts of schools? Steve Jobs and, uh, and uh, Bill Gates were dropouts from, from college. But uh, for example, when I look at my, my friends, entrepreneurs in Finland, many of them have failed at school. Is it because of uh, their mistakes? Or is it probably a problem with the schools? They have not identified that these guys are different. These people are different. Their mindset is different. I have a friend of mine who is a specialist in education, a lady, she has now retired, but she speaks about different temperaments. Temperament not meaning their traditional temperament, but, but meaning that 15% that of uh, children do have a, different type of temperament, which means that they are disturbing others, but they are able to work when disturbed. And very, very often these people do have the best capacities to become entrepreneurs. And how is the school system? School system is giving reward if you are sitting quiet, answering the questions uh, according to questions, and you are not disturbing anyone. If you disturb, you are kicked out. And you are kick, kicking out best talents, probably, when you are doing that. That's why I'm strongly believer in uh, personalized training. But, uh, but uh, again, legacies. In Finland, teachers are good. But teachers' union is very clever when protecting the rights of the teachers, saying that the best method to guarantee that we have good schools, do you know what is that? What is their advice? To have small class. When you have... Uh, Little, small class, little the number of uh, students is, is low, and a teacher has time with uh, children, then quality will be good. 
And if it's a big class, the, the risk is that quality is, is bad. There is no evidence that it is true. It's only union interest. And their interest to, 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 to keep jobs. But the fact is that actually in, in the future, class can be 10,000, 100,000 children. And see, at the same time, one child. And teacher's role is to be able to assist in both. And they are not educated in that. And it's going to be a dramatic, dramatic conceptual change. But I hope that you will do that and we will do that because that is the only way. But it's a great opportunity to solve the problems of education if we use that opportunity well. All right, we, time is running, but we have still a lot of hands there. Yeah, Please. the microphone with me, so. <laughs> <laughs> yeah, um, I'm, I'm in the game business, gaming business. So you mentioned about 43% yeah. of US people spend time on game mobile. So it's not every day I have chance to, to ask questions to the guy like you. So just want to know if the low technology company like company in Thailand, if we want to take a chance of that 43%, yeah. what kind of platform or digital business idea yeah. company from Thailand have chance to do with that opportunity? So. Good point. I, I will tell the story from Finland. Nokia decided to, to invest in in digital gaming. Uh, it happened sometimes late 90s. And the Tekes, the uh, R&D and Innovation Funding Agency, uh, after Nokia's decision, decided that we will have funding for that. And uh, they started a program. And 2004, Nokia decided, it's not our business. We will, we will skip out. But Tekes did not stop funding. They didn't have yet results, but they decided to continue. And within, within 10 years, very few results were coming out. But then suddenly, first uh, Angry Birds, then uh, Supercell, and now a few other companies uh, have uh, emerged. Investment is paying back extremely well. And the reason is that thanks to Nokia, certain platform development happened, which was uh, good enough to create a uh, startup base. And then public money was spent, or venture funding uh, as well can be the solution, was, was spent. And it was long-term plan enough so that so that, uh, that development could, to, could take place. I believe that uh, a lot of those resources spent now for digital gaming can be moved to the Internet of Things as well. Because those experiences we got from, from gaming will be very useful. I will take an example. When I was at school, high school, in, in the high school, uh, girls commanded English and foreign languages much better than boys. It was a fundamental, fundamental difference. And everyone expected that boys, boys cannot learn Maybe they can learn mathematics, but not languages. Girls are good in, in languages, foreign languages. But if you ask today, how is the situation? Recently, a study was made, and surprisingly, boys are much better in English than girls in the high school age. And do you know why? Boys are learning by playing. And, and when I'm asking the, the authorities responsible for education, what they have done, they are saying, it's good to know. It's good to know that informal education and training works better than formal one. What is your conclusion? I think your conclusion, uh, I mean your Irish conclusion as well, how to change the concept of formal education in a way that this experience can be integrated into the education system. That is very natural conclusion. But it has not happened. It's amazing how slow this process has been because we still believe that our wonderful school concept is so good that it cannot and it should not be changed. It, sh it should be changed and, and uh, new elements should be integrated all the time in, in, in keeping that concept, concept working. So very good question and I think look at this, this uh, business. I, I don't want to say that in spite of the fact that, that digital gaming is not a big business, it's very fundamental business because it creates 
talents and skills and capacities that can be applied uh, in other sectors as well. So we're going to welcome the last question from yeah. the audience. Okay, on the I right have side. to come next time because you have so <laughs> many questions. Hello, sir. Uh, you just mentioned that you were uh, like you became prime minister of Finland when you were 36 years old, right? And I just googled you, and it says that you are one of the youngest uh, prime minister ever in Finland. So how did you decide to become the prime minister at such young age? <laughs> <laughs> yeah, let's see. Yeah, I, for, for the first, I have to be honest, I, my, my old son is now 34 and I'm looking at him and I, I wonder how come they were able to, to make such kind of call that I, was, I became prime minister. There is, I, I think it was good luck, but there is a saying that, that, uh, that when doing hard work, you deserve good luck. Maybe I was uh, doing that, so I was very young when I joined political organizations, and I was doing a lot of homework, especially when I became member of parliament in 1983. I, I made a plan how to get capacities I need in politics. I became member of the Foreign Relations Committee. I became member of Traffic Committee. And do you know why? In our system, we have election system, which is based on personal vote, personal voting, voting they were voting for me and, and the party at the same time. Uh, and, and in my constituency, traffic issues were important. But I looked at what the committee was responsible for. I recognized that this committee is responsible for, for telecommunication. And my idea was that telecommunication is a future thing. And Finnish uh, parliament, during the first period, 83, 87, made historical reform in telecommunication legislation. By the way, without that, Nokia success story had never been able to be, to be happened. We reformed the system uh, as the first country in Europe together with Sweden and the UK. And I learned a lot when I was there. I didn't understand how important that was for the future. And then I became finance committee member uh, uh, 87, uh, I was responsible for taxation, the taxation issues that were very important early 1990s. So actually, without making a plan to become prime minister, I actually made a lot of things which were necessary uh, when I took that uh, office. And finally, quite often I'm asked, Esko, you were unlucky because you had to take the responsibility of the country when things were so difficult and bad, and it was so difficult to get any, any, any good results immediately. Because it's all, when you are in the crisis, you cannot think about next elections. You have to forget that, because, because if you want to get out of crisis, it takes time. But I was, I was very lucky because, from conceptual perspective, because I was so young that I, I had never been in the government before. So first role in government was prime minister role. It, it was, Terrible in the beginning, but second, quite soon I recognized I can do changes because I don't have legacies. I didn't look back and was thinking how they did earlier because I didn't know. I was looking forward how things have to be done in order to get out of this crisis. All right, thank you so much. It was great to be here. Thank you very much, our Honourable Esko Aho, for a very interesting and also meaningful speech today. I'm pretty sure that all of the audience today are very inspired to have more dreams and also keep going forward. So I also would like to thank our translation service here from Mr. Warut as well. Keep from the old, um, the old memory. <laughs> Thank you very much, sir, and thank you, Dr. Somebody as well. And next, I would like to end this special event with something to keep in our memory forever, which is photo section. So I would like to call the first is UTCC executive to have photos together. <laughs> <laughs>